Good afternoon, students. Welcome to the online class of ABM Peru College. Welcome to the skill development paper that is Dairy Technology, semester 2. We will last class mark constraints of present dairy farming. Topic complete in the and dairy farming law on a 20 hour of the lady and a day last topic complete in. So, in this topic, this is the fourth topic of the first unit. First unit law, fourth topic in the future scope of dairy farmers. Future scope of dairy farmers and the dairy farmers key future allowance to the so future. The present situation here, you know, the future land, the budget law, dairy farming, several ton are the already the dairy industry in the survey way 20. I already the farmer several ton are what a future and it went to the alarm day and it went to the topic. General guard, think of India, India mostly. Mostly in India, mostly traditional approach in dairy production. Traditional approach. Traditional approach and in India, India lo sampradaya paranga. Traditional and sampradaya paranga. In dairy farming and it went to the So, uh, from uh, past few decades, from the past few decades, and then only Dashabdalga. In India, dairy farming is a traditional type of dairy farming. But when you go to the farm countries, it's a very technological base, technological and more scientific base of dairy farming. And the farm countries choose dairy farming is scientific and more technological. In India, we have to look at milk production, cattle manage, cattle feed, milk processing, marketing, etc. Maximum, maximum overall in India, we have to look at traditional type of farming, dairy farming. We have to look at it. We have to look at it. Less production rate वाले बंदे माने डियर। Less production rate है। उधर का production rate वाले थे। वावरल के इंडिया वर्ल्ड में चौस्त तो इंडिया का production एक वाला पड़ गयी। But when compared to the population, population परंगा चौस्त है। इंडिया का dairy farming का rate वाले थे। अंता पद्धति का development लेजर इन चीज़ पे चेप कोच है। दान के future का ये इंडी benefits future का ये डायरी फार्मिंग एंड इट्स वाले जलाव उन्नत चु प्रेजेंट आते टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स चूज़ करने उन्नते टेक्नोलॉजी बेस चेस कुनी डायरी फार्मिंग करके डाउट चेस कुन्ते साइंटिफिकल का डायरी फार्मिंग एंड इट्स वाले दाने वका मैनेजमेंट आने इट्स वाले चेकर लिखते फ्यूचर एंड इट्स � the social and economical conditions of our dairy farmers. When dairy farmers will need to be social conditions, and the Samaja Paravayana will need to be pursued. Next to economical conditions, Ardhi Paravayana will need to be pursued. If any kind of India, the traditional way of dairy farming will need to be the main cause of our dairy farming. Next to, when India will choose to be livestock place, livestock and the things called animals. ये तो मिल्की चेट वाले एनिमल से वे तो नहीं अभी लाइफस्टाइल प्लेस एंड मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पापुलेशन लाइफस्टाइल के रेट वाले दे चाल एक को मेजर रोल प्ले जा सकता है इंडिया में इनके लिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जहाँ तो ये पापुलेशन पर्टिकुलरली इन रोल एरियाज Eggs, selling of the meat and most of the livestock helps those people in the getting of their livelihood. And the rojwari jivitho ane ekwondi garpada ane ke, wale kanto kanto income ane ekwondi dravda ane ke, man India lo 
ఈ లైఫ్ స్టాక్ అనేటువంటిది అంటే ఏవైతే జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయని చెప్పి అనుకోవచ్చు మనం దాంట్లో మెయిన్గా మనకి ఫ్యూచర్ స్కోప్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది డైరీ ఫార్మర్స్ లో ఫ్యూచర్ స్కోప్ భవిష్యత్తు అనేటువంటిది డైరీ ఫార్మర్స్ ఎలా ఉంది అనేటువంటిది చూద్దాం దాంట్లో ఒక సిక్స్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్ గురించి ఈరోజు చూద్దాం అది ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ సెకండ్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ థర్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫోర్త్ న్యూట్రిషనల్ సప్లై ఫిఫ్త్ లో గ్రీన్ గ్యాస్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ మిల్క్ సిక్స్త్ అమూల్ టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ సో అమూల్ టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అమూల్ టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ సో ఇలా సిక్స్ పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో మెయిన్గా మనకి ఫస్ట్ వన్ చూస్తుంటే ఇంక్రీజ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ జనరల్గా మనకి బికాస్ ఆఫ్ హై హైయెస్ట్ క్యాటల్ పాపులేషన్ ఇండియా వరల్డ్ ఇండియా ఎగ్జిబిట్స్ టెమెండస్ పొటెన్షియల్ అంటే వరల్డ్లోనే ఏ కంట్రీలో లేనటువంటి క్యాటల్ పాపులేషన్ ఇండియాలో ఉంది అంటే పశువుల యొక్క మంద లేదా పశు పశువుల యొక్క సంఖ్య ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీకి లేనటువంటి ఇది మన ఇండియాలో ఉంది మన ఇండియాలో చూస్తుంటే అంత ఎక్కువ ఈ లైవ్ యానిమల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి దాంట్లో ఇండియాలో చూస్తుంటూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో వరల్డ్లోనే మనకి అలాగే ఇంత ఇన్ని ఎక్కువ ఇన్ని పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ లైఫ్ స్టాక్ యానిమల్స్ చాలా ఎక్కువ స్కోప్ మనకి ఈ డైరీ ఫార్మింగ్ డెవలప్ అవడానికి అలాగే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ జరగడానికి కూడా ఉందని చెప్పి అనుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఇండియాలో చూస్తుంటే డైరీ ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇండియాలో దట్ ఈస్ డైరీ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఇండియా ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ నేషనల్ ఎకానమీ నేషనల్ ఎకానమీ డెవలప్ అవడానికి అలాగే ఇండియాలో సోషియో ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది మెయిన్గా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండేటువంటి పీపుల్కి సోషియో ఎకనామికల్ కండిషన్స్ డెవలప్మెంట్కి ఈ డైరీ ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తుంది సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు సోషియో ఎకనామికల్ కండిషన్స్ అంటే సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు తోడ్పడడానికి అభివృద్ధి చెందడానికి డైరీ ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తుంది ఒకప్పుడు డైలీ ఫుడ్ కూడా తినడానికి లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవాళ్ళు ఈ రోజున డైరీ ఫార్మింగ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రతకడమే కాకుండా కొంతమందికి బ్రతికేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేటువంటిది చేస్తున్నారు వాళ్ళు అందుకే దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ది సమ్ పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది డైరీ ఫార్మింగ్ డైరీ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేయడానికి డైరీ ఫార్మింగ్లో పనిచేయడానికి కొంతమందిని వాళ్ళు తీసుకుని పనిచేయడానికి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత మనీ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగా అలాగా వేళ్ళలో జీవించడమే కాకుండా కొంతమందికి కూడా వేళ్ళు ఈ ఎర్నింగ్కి అవకాశం అనేటువంటిది కల్పించడం జరుగుతుంది అది ఇండియాలో ఉండేటువంటి ఇంక్రీజ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కనుక అలా ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ రకంగా ఎంతో మందికి బెనిఫిట్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఇండియాలో చూస్తుంటే మెయిన్గా మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటివి మనకి ఇండియాలో లార్జెస్ట్ అగ్రికల్చరల్ కమోడిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాలో అంటే అగ్రికల్చర్లో మనకి చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయి వాటిలో ఈ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటివి కూడా మేజర్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ఫారిన్ కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి మన ఇండియాలో ఉండేటువంటి మిల్క్ అవ్వచ్చు అలాగే అదర్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అవ్వచ్చు ఘీ అవ్వచ్చు లేదా క్రీమ్ అవ్వచ్చు బటర్ చీజ్ ఇలాగ ఎన్నో రకాలైనటువంటి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మనీ అనేది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మనీ అనేటువంటిది సంపాదించడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది డైరీ ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది అంతేకాకుండా ఈ వరల్డ్లోనే మన ఇండియా అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రా ఫా ప్రపంచంలోనే ఈ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటిది ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి దేశాల్లో భారతదేశం కూడా ముందుగా ఉందని చెప్పి అనుకోవచ్చు మనం 
मेन मिल प्रोडक्ट मिल प्रोडक्ट मेन का मिलते मिल का अलगे मिल प्रोडक्ट उन्यो आ मिल प्रोडक्ट मेन क्रीम क्रीम अने मन फार कंट्री एक्सपोर्ट चाल यूज सी दर्सेंट मिल प्रोडक्ट मन सेल का मिल अलग क्रीम इवेक फारे कंट्री एक्सपोर्ट मेन नैक्स्ट एंप्लायट आपर्चुन थर्ड एंप्लायट आपर्चुन अंत इंडिया मेन मंदिर दर ट्वेंटी सीपल सीपल डईरी फार्मिंग पैन डिपेंड जो अंत मे डईरी फार्मिंग अने मनी चुस्कने कल जो अलग एमंग दी सी पर्सेंट आर् स्ल मारजिनल लैंड फार्मर्स इन आीपल डईरी फार्मिंग डिपेंड वाटू सी पर्सेंट पीपल एवरुनारे चाल लैंड मारजिनल लैंड अंत चाल तक भूमि लैंड उ असल लैंडे लेकिन उड़ेटर फार्मर्स उ डईरी फार्मिंग पैन डिपेंड जो सिक्टी फाइव टू सी पर्सेंट फार्मर्स डईरी फार्मिंग डिपेंड जो अलगे इंका एंत डईरी फार्मिंग चूँ रोजुरी मिल सप्ले मिल प्याके इला मिल मिल प्लेस नीचे इंको प्लेस ट्रांसपोर्ट वाले वेहिकल इच्छे वाली अलग ड्रैवर्स मिल प्याके वैन किंपेवा नंबर आफ पीपल दिपेंग मिल प्रोडक्शन सैक्टर दट डईरी फार्मिंग नैक्स्ट फोर्थ न्यूट्रिश न्यूट्रिय सूट्रिय सप्लाई अने चूस्टे मन एंटर् वरल चूस्टे डेवलपिंग कंट्री पुलेशन ग्रोथ रेट ऐनुअल टू पाइंट फाइव पर्सेंट उ डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री पुलेशन ग्रोथ रेट एव्री इयर टू पाइंट फाइव पर्सेंट वेर ऐज इन डेवलपड कंट्री कंट्री इट इज ओन वन पर्सेंट अभी बहुत डेवलपड कंट्री चूस्टे ग्रोथ रेट एंत पुलेशन ग्रोथ रेट वन पर्सेंटे उ बट डेवलपिंग कंट्री पुलेशन ग्रोथ रेट रेट पुलेशन ग्रोथ रेट अने टू पाइंट फाइव पर्सेंट होते पुलेशन बहुत इंक्रीज सो अला डेवलप कंट्री पुलेशन अंत पुलेशन के मन फीडिंग अंदे अद न्यूट्रीशिय फुड अव्वाल दिन प्रोटीनीशिय फुड अव्वाल मत प्रोटीन फुड अव्वाल अंक आ प्रोटीन फुड का मेन मन के मुझे गुर्चे एग् तरह मिल नैक्स्ट मिल तर एग् मीट मिल फस्ट एग् मत हई प्रोटीनीशिय फुड तरह मीट मंस दाने तरह गुर्तवे यानीमल मिल सो इला मिल प्रोडक्शन अने न्यूट्रीशिय फुड अने सप्लाई बेस्ट एग्जापल कला नैक्स्ट फिफ्त लो ग्रीन गैस पोट पोटनशि मिल अंत मेन मन के मिगता अंत मीट प्रोडक्शन अवच्छ लेकिन मिगता अदर प्रोडक्ट उ आ मिगता प्रोडक्ट मन अः प्रोडक्शन चेयर तपन स्रीन गैस अने रिजाइए द्रीन ग्रास प्रोडक्शन अने बट मिल प्रोडक्शन अने ग्रीन ग्रास ग्रीन गैस प्रोडक्शन अने अवसर लेकिन कॉबन डयाक्सइड इवन प्रोड्यूस अवतुम मिगता सैक्टर्स अला चाल कॉबन डयाक्सइड मीथेन यानी इवन रिजा मिगता सैक्टर्स चूस्ट अटे चूड फैक्टरी फैक्टरी उसे दाटे कॉबन डयाक्सइड यानी लगे मीथेन यानी इन गैस एनो एर रिजर बट डईरी इंडस्ट्री मत कॉबन डयाक्सइड मीथेन गैस अने रिजा ऊपर झास्ट मैं 
నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో సిక్స్త్ది అమూల్ టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అమూల్ టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అంటే దీంట్లో మెయిన్గా మనకి చూస్తూ ఉంటే అమూల్ టైప్ ఆఫ్ అమూల్ ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది గుజరాత్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో స్టార్ట్ చేశారు అమూల్ అంటే ఏంటి ఏఎంయుఎల్ ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ అమూల్ అంటే ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ దట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అట్ గుజరాత్ బై డాక్టర్ కురియన్ డాక్టర్ కురియన్ కేయుఆర్ఐఎం హి వాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో వైట్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అయింది అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ అవడంటే డాక్టర్ కురియన్ కురియన్ హి వాజ్ ది ఫౌండర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఎన్డిడిబి నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫౌండర్ చైర్మన్ నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఫౌండర్ చైర్మన్ ఆయన హీ స్టార్టెడ్ ది అమూల్ ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ అట్ గుజరాత్ ఇన్ ది ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అక్కడి నుంచి దీని అమూల్ అనేటువంటిది చూడండి వరల్డ్ వైడ్ అదే మన ఇండియా వైడ్ గా ఎన్ని కంట్రీస్ లో అమూల్ అనేటువంటిది దాని యొక్క ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే దాని యొక్క డిఫరెంట్ ఏంటది ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఇండియా వరల్డ్ throughout the india number of ee uh, branches anetondi develop ayyani so alanti amul lanti cooperatives lanti migata aneka rakala anetondi dairy cooperatives anetondi future lo inka vasthay man india lo so oka amul paina konni lakshala pande konni kotla mandi amul anetondi aa oka cooperative society paina depend ayi unnapudu మన ఇండియాలో ఇంకా అనేక కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మిల్క్ డైరీ ఫార్మింగ్ సంబంధించినటువంటి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వస్తే ఇంకా కొన్ని కోట్ల మంది క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే డిపెండ్ ఆన్ దట్ దోస్ మిల్క్ యూనియన్ కోఆపరేటివ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మన మన ఏపీలో చూస్తుంటే సంగం డైరీ ఉంది అలాగే హెరిటేజ్ డైరీ ఫార్మింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ తిరుమల డైరీ ఫార్మింగ్ ఉంది ఇంకా మన విశాఖ విశాఖ డైరీ అనేటువంటిది ఉంది ఇంకా హ్యాట్సన్ అనేటువంటిది ఉంది ఇలా రకరకాలైనటువంటి డైరీ కోఆపరేటివ్స్ అనేటువంటివి డైరీ బ్రాండ్ నేమ్స్ తో వచ్చేటువంటి డైరీ ఫార్మింగ్స్ అనేటువంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఎక్కువ డైరీ కోఆపరేటివ్స్ కనుక రాగలిగితే ఇండియాలో ఇంకా ఎక్కువ మంది పీపుల్ దానిపైన డిపెండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటిది ఇంకా ఎక్కువ పెరిగితే ఇంకా ఎక్కువ మంది ఎక్కి ఆ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అనేటువంటిది దొరికే అవకాశం ఉంటుంది సో this is the about the future scope of uh, dairy farming farmers scope for dairy farmers bhavishyatlo dairy farmers ki entha gano use ayye kondu avakasam unnai ye product aina sare selling avukochu gaani milk milk products matram ammudu avakunda matram ekkada kuda unnadu so andukane milk production anetondi milk dairy farming anetondi best farming you best industry ane konni cheppochu ma so idi topic idi so next class ko uh, topic tho tamo so next class uh, thank you very much and have a good day